welcome Farooq Bhai to our state of the art uh, ship recycling facility. Thank you. Assalamu alaikum. I am Muhammad Al Farooq Bolchi, Shitalpur, Chhattogram. Amrishi PHP uh, ship recycling uh, yeah. facility, yeah. ship Reci recycling uh, yard. Uh, by our project director. I'm Anam Muhammad Zairul Islam. I'm a PHP ship breaking and managing director. Abong Amader a yard to che Walder one of the best ekhon. Abong Bangladesh e Amrai prothom Hong Kong convention e adole ship recycling yard korechi. Apne ke onik onik dhono ba thamade yard aasha jolo. Amra ite ghure ghure dekho. Kintu সারা পৃথিবীর সবার সামনে বাংলাদেশের শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রিকে খুব খারাপভাবে তুলে ধরা হয়েছে অনেক বছর ধরে এবং আমরা জেনে এসেছি যে বাংলাদেশে শিপ এখানে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হয় চাইল্ড লেবার এবং বিভিন্ন ভাবে পৃথিবীর সামনে আমাদেরকে খারাপভাবে তুলে ধরা হয়েছে আপনি একটু কাইন্ডলি বলবেন যে আপনারা কিভাবে डिफरेंट যে আসলে আমরা এই জিনিসগুলোই মাথায় নিয়ে কাজ করেছি যে ওয়ার্কার সেফটিটা আমাদের একদম হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি এটা এনসিওর করার জন্য আমরা পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট প্রোভাইড করি আমাদের ওয়ার্কারদের এবং যে কেউ এখানে কাজ করে কাজ করার আগে একটা প্রপার ট্রেনিং এর মাধ্যমে যায় কারণ ইন্ডাস্ট্রিটা একটা হেভি ইন্ডাস্ট্রি তো আমরা এখানে ওয়ার্কার সেফটিটা এনসিওর করি এবং আমরা পরিবেশে যাতে কোনো ক্ষতি না হয় এই জন্য ইয়ারটাকে এইভাবে ডেভেলপ করেছি যাতে কোনো শিপের ব্লক আমাদের পানি বা ইন্টারটাইডাল জোনে পড়ে না এটা ডাইরেক্টলি শিপ থেকে আমরা আমাদের ইয়ারে ট্রান্সফার করি এটার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রেন আমরা এখানে ইন্ট্রোডিউস করেছি আমরা আপনাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো এবং পুরো প্রোডাকশন এরিয়াটা কংক্রিট ফ্লোর দ্বারা কংক্রিট ফ্লোর আমরা করেছি এবং এখানে রেইন ওয়াটার কালেকশন হয় এবং পানি সাগরে আবার যাওয়ার আগে আমাদের ইটিপি আছে তো এইগুলা যেহেতু আমরা করি এই জন্য আমরা পরিবেশ বান্ধব এবং ওয়ার্কার সেফটিটা আমরা এইভাবে এনসিওর করছি আচ্ছা আপনি যদি এক্সপ্লেন করেছেন তারপর আমি আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করি প্রায় প্রতিটি জাহাজের মধ্যে খুবই হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট থাকে যেটা আমাদের এনভায়রনমেন্টের জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং এটাই আসলে মেইন কনসার্ন বেশিরভাগ শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার সেটা কীভাবে হ্যান্ডেল করেন যে আমরা যেটা প্রথমে করি আমাদের একটা হ্যাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল টিম আছে হ্যাজমেট এক্সপার্ট বলি আমরা ওদেরকে আমরা ইউরোপ থেকে ট্রেনিং দিয়েছি ওনারা ইউএসএতে গেছে ইন্ডিয়াতে গেছে সিঙ্গাপুরে গেছে তো এই যে হ্যাজমেট এক্সপার্ট ওরা শিপটা আসার আগেই আমরা শিপের মধ্যে কি ধরনের বর্জ্য পেতে পারি এইটা আমরা আইডেন্টিফাই করে ফেলি শিপটা যখন আমাদের বাংলাদেশে আসে তখন আমরা স্যাম্পল কালেক্ট করি শিপ থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করে আমরা এই স্যাম্পলগুলো চায়নাতে পাঠাই ফর ল্যাবরেটরি টেস্টিং তো ওই ল্যাবরেটরি টেস্টিংয়ে যখন রিপোর্টটা আমরা পাই যে কোন কোন এরিয়াতে হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট থাকতে পারে ওই এরিয়াগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করে মার্ক করে ফেলি তখন আমাদের যে হ্যাজমেট টিম এক্সপার্ট আছে ওরা শিপে যায় প্রপার প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট পরে ওই এরিয়াটাকে কর্ডন অফ করা হয় করে আমরা শিপ থেকে বর্জ্যগুলোকে শিপ ইয়ার্ডে ট্রান্সফার করি এইভাবে আমরা যেটা করি আমরা এই ক্ষতিকার যেসব প্রোডাক্টগুলো আছে ওগুলো যাতে আমাদের ওয়ার্কারদের সংস্পর্শে না আসে এটা আমরা ইনসিওর করি আপনার একটা এক্সাম্পল বাংলাদেশ অন্যান্য শিপিং শিপ ব্রেকার ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো আছে তাদের জন্য আপনার একটা এক্সাম্পল আমি আমরা আরও ভালো করে দেখব ঘুরে ফিরে এই সমস্ত প্রজেক্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আসার জন্য চলো ওয়েলকাম শুরু করব ওনাদের বাগান দিয়ে মাশাল্লাহ এটা কি জাতের আম রে ভাই কাটিমন এবং এটা আগাম জাতের একটা আম গাছ কারণ অন্য অন্য গাছে এখানে আসলে বারো মাসে এটা আচ্ছা এটাই আসলে মেইন কারণ যে কিছু দেখতে পাচ্ছে বলে এসছে কিছু আম বড় হওয়ার পথে বেশ আরও অনেক আম গাছ দেখতে পাচ্ছি ভালোই তো কালেকশন এবং সব এই পটের মধ্যে ফিক গাছ যেটা আমরা বলি তিন তিন ফুল আমরা ট্রুলি একটা গ্রিন ইয়ার্ড আমরা ট্রুলি একটা গ্রিন ইয়ার্ড এটাই প্রমাণ হচ্ছে এই বাগানটাই প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা পরিবেশের ব্যাপারে কতটুক যত্নশীল এবং আমরা শুধু আমাদের নিজেদের কথা চিন্তা করলেই হবে না আমরা আমাদের পরিব আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে আমরা কি টাইপের বাংলাদেশ দিয়ে যাচ্ছি এটাই কিন্তু আমাদের এখন কি কনসার্ন থ্যাংক ইউ আর 
হ্যাঁ আমরা দেখলাম মাশাআল্লাহ আম আম হয়ে গেছে আর এই যে একটা মাশাআল্লাহ লুক এট দ্যাট সাইজ হিউজ অনেক অনেক বড় হয়েছে সরি এটা কি জাতের আম কাটিমন এটাও কাটিমন আপনারা দেখেন সবই কাটিমন কাটিমন এটা আমরোপালি এটা আমরোপালি আচ্ছা এটা যেটা মোস্ট এক্সপেন্সিভ আম মিয়াজাকি আচ্ছা আচ্ছা মিয়াজাকি ম্যাঙ্গো গাছ এটা ফলটা কখন হবে ফলটা এই যে বকুল ধরেছে ইনশাআল্লাহ আশা করি পাবো কোনটা এটা এই চাইতে এটা মিয়াজাকি এটা মিয়াজাকি আচ্ছা নাইস এটা ই হয়ে গেছে মেবি আমি সামারে আসলে তখন আমার দেখার সৌভাগ্য হবে এই আমটা বেটে দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি কাটিমন আচ্ছা এটা এটা কি পেকে গেছে নাকি লালচে লালচে হয়ে গেছে এটা হাইলি পেকে গেছে এটা পেরে উইল আমি আসছি ওয়া আপনি পারেন এটা না 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 এটা পারতে গাছেরটা গাছে সুন্দর এই যে আর আমি আমি বলে শিখেছি মাশাআল্লাহ বেশ এই বেশ অনেক সুন্দর কালেকশন আমরা দেখি সবাই মানুষ তাদের ছাদের উপরে ছাদ কৃষি করে কিন্তু এখানে ছাদ কৃষি না করে তারা এই তাদের যে ইয়ার্ড আছে ফ্যাক্টরি কোম্পানির সেখানেই তারা অনেক সুন্দর বাগান বানিয়েছেন মার্শাল্লাহ অনেক অনেক আম হয়েছে আপনাদের এখানে আর অন্য অন্য অনেক ফল গাছই আছে আপেল গাছ আচ্ছা দেখতে আসি সফেদা গাছও দেখলাম এবং করে এরপর ওরা বাজারজাত করছে ওরা মূলত এই লোকটি আমার সাথে গত বারো বছর ধরে কাজ করছে আমি যার কাছ থেকে গাছ নিয়ে থাকি এবং কনসালটেন্সি নিয়ে থাকি আর আমাদের কিন্তু পিএইচপির অ্যাগ্রোর আন্ডারে আমাদের প্রায় বিশ হাজার আম গাছ আছে এবং এগুলি আমরা কমার্শিয়ালি বিক্রি করে থাকি আপেল গাছ মাশাল্লাহ অনেক অনেক সুন্দর অনেক রিচ একটা কালেকশন দেখলাম তারপরে চায়না কমলা চায়না কমলা কি ছোট ছোট হয় নাকি আমরা গাছে আমরাও হয়েছে বারো মাসে আমরা গাছ আচ্ছা চলেন আপনাদের মেইন কনসার্ন দেখি যেতে হলে পারমিশন লাগে যেহেতু সেফটিটা আমাদের সবার ইনস্যোর করতে হয় এই যে আপনি একটা এখানে ম্যাগনেটিক ট্রেন দেখেন কাজ করছে যে এই ম্যাগনেটিক ট্রেনটা তিনশো লোকের কাজ করে আগে সবগুলো কাজ ম্যানুয়ালি হতো এখন এটা ম্যাগনেটিক ট্রেনের মাধ্যমে আমরা সামনে গেলে দেখাবো এই যে সামনে আপনি ক্রেইন দেখছেন সব আগে এইসব কাজগুলো ম্যানুয়ালি হতো এখন আমরা ক্রেইন ইনজেক করেছি আগে সাড়ে তিন হাজার লোক কাজ করতো আমাদের ইয়ার্ডে এখন তিনশো লোক কাজ করে সো এইটা আমরা অটোমাই অটোমাইজেশন করেছি এবং অনেক ধরনের ইকুইপমেন্ট অ্যাড করেছি যাতে ওয়ার্কারদের নির্ভরতাটা কমে কারণ ওয়ার্কারদের সেফটিটা আমাদের এনশিওর করতে হয় তো এখন যখন লোক কম থাকে তখন আমাদের মানে ওয়ার্কারদের সেফটিটা এনশিওর করাটা আরও অনেক ইজি হয় আপনি যদি দেখেন এই যে এখানে কাটিং চলছে এই এরিয়াতে সবার প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট পড়া সো এই এই প্রোডাকশান এরিয়াতে যেই আসবে ওর এনশিওর করতে হবে যে ওর পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট আছে পরে এখানে কাজ করবে এখানে শিপের একটা ব্লক এসেছে ওনারা এখন এটা কাটবে কেটে এটা ডেলিভারি হবে আসলে এই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অনেক হ্যাবি যেগুলো বেশি রিস্কি যেটা মানুষের জন্য বেশি অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন যে কাজগুলো ছিল সেগুলি আজ বেশিরভাগ হচ্ছে মেশিন দিয়ে হ্যাভি মেশিনের দিয়ে করা হচ্ছে যেন আপনার লেবার সেফটি যেটা সেটা একটু বেশি বেশি হয় সেটা ট্রেডিশনাল ওয়েতে প্রতিটা লোহার এই সব পাতগুলা বা স্টিলগুলা ম্যানুয়ালি কাঁধে করে লোড করে ট্রান্সফার করা হতো এখন যদি আপনি দেখেন আমরা যে যে ম্যাগনেটিক ক্রেনগুলো ইন্ট্রোডিউস করেছি 
এই যে একটা বড় পাইপ এটার ওজন প্রায় পাঁচশো কেজি থেকে এক টন এই পুরো কাজটাই এখন ম্যাগনেটিক ক্রেইন দ্বারা হচ্ছে তো এইখানে যেটা হচ্ছে ওয়ার্কারদের ঝুঁকিটা টোটালি আমরা মিনিমাইজ করে ফেলেছি কারণ আগে ওয়ার্কাররা যখন এগুলো কাঁধে নিয়ে এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেত তখন অনেক ইঞ্জুরি হওয়ার সুযোগ থাকতো ওইটা আমরা টোটালি এখন মিনিমাইজ করেছি আপনি দেখেন কিভাবে ম্যাগনেটিক ক্রেইনগুলো ট্রাকে লোড করছে বিভিন্ন স্টিল প্রোডাক্ট এই দেখতে পাচ্ছি এখানে আপনি অনেক অনেক আপনার অনেক ইনভেস্ট করেছেন লেবার সেফটির জন্য এবং বিভিন্ন প্রোটোকল মানা হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশে আরও যারা যারা আছে সবাইকে একই প্রোটোকল মেনে চলে এখন এখন এই যে ম্যাগনেটিক ক্রেইনগুলো প্রতিটা ইয়ার্ডে আছে বাংলাদেশের সব ইয়ার্ডে এটা করেছে এবং আমরা যেইভাবে ইয়ার্ডটাকে ডেভেলপ করেছি আমরা অন্য ইয়ার্ডের মালিকদেরকে এখন আমাদের ইয়ার্ড ভিজিট করার সুযোগ দিচ্ছি এবং ওনারা আমাদের থেকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওনারাও এখন ইনভেস্টমেন্ট করছে এখন বেশ কিছু ইয়ার্ডে কাজ চলমান আছে ওরাও ইম্প্রুভমেন্টের দিকে যাচ্ছে কারণ আমরা একটা জিনিস রিয়েলাইজ করেছি যে আগে যেভাবে আমরা শিপ রিসাইক্লিং করতাম ওইভাবে আসলে কন্টিনিউ করা যাবে না ওয়ার্ল্ডের যেসব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড আছে ওগুলো আমাদের ইনকর্পোরেট করতে হবে আমাদের নিজেদেরকে চেঞ্জ করতে হবে এবং আমাদের ওয়ার্কার সেফটি এবং পরিবেশ সুরক্ষাটা ইনসিওর করতে হবে আসলে আমি বছর পাঁচেক আগে এসছিলাম একটা শিপ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে এবং সেখানে আমি কিছু সিক্রেট ভিডিও করেছিলাম কিন্তু রিলিজ করি নাই কারণ আমার দেশের বদনাম আমি কীভাবে নিজে নিজে করি সেটা আমি করি নাই আশা করি আমি যে কথাটা বললাম এর মানে কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যাই হোক কিন্তু এখানে আমি যা দেখছি খুবই প্রমিজিং এবং আমি আশা করব যে আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটি শিপ ব্রেকিং যে ফ্যাসিলিটি আছে তারা এই প্রোটোকলগুলি ফলো করবে কারণ আমাদের মানুষের সেফটি যদি শুধু হচ্ছে আমাদের নিজেদের জন্য ক্ষতিকর তা না সারা পৃথিবীতে আমাদের ইমেজ ধ্বংস করে দেয় তাই এটা আমাদের ডেফিনেটলি যারা দেশ প্রেমিক অবশ্যই এটা 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 মনে রাখবে সবার আগে এই যে সিলিন্ডারগুলো আগে যত্রতত্র রাখা হতো ওইটাতেও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স ছিল এখন আমরা ফিক্সড একটা এরিয়াতে রাখি এখান থেকে ওয়ার্কাররা কানেকশান নিয়ে কাটিংটা কন্টিনিউ করে সো যেখানে সেখানে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার আমরা ফেলে রাখি না এটাও একটা প্রপার ওয়েতে রাখা হয় এখানে ফায়ার ম্যানেজমেন্ট আছে যদি আগুন ধরে বালি আছে এবং ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে যদি লাগে সাথে সাথে আমরা আগুন নিভিয়ে নিভিয়ে ফেলতে পারি যেন সবাই মনোযোগ দেয় এবং কোনো ভাবেই যেন কোনো সেফটি প্রকল প্রোটোকল ভাঙা না হয় আমি আরেকটা জিনিস যদি ডিসক্রাইব করব এই যে আমাদের শিপের থেকে ইয়ার্ডের যে ডিসটেন্সটা এখন আমরা সেফ ইভাকুয়েশনের জন্য আপনি দেখেন আমরা স্টিলের প্লেট দিয়ে দিয়েছি শিপ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য সো একটা ওয়ার্কার যদি ইয়ার্ডে আসতে চায় কোনো কাদার মধ্যে হাঁটতে হবে না সে জাস্ট এই সেফটি প্লেটের এই প্লেটগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে চলে আসবে সো এই ওয়ার্কওয়েটা আমরা মেনটেন করি পুরো শিপ কাটিং প্রসেসের সময় কারণ শিপে যদি কখনো কোনো ইভাকুয়েশন করতে হয় তখন আমরা যাতে আমাদের কোনো ওয়ার্কার ব্যথা পেলো আমরা যাতে কুইকলি ওকে ইভাকুয়েট করে নিয়ে আসতে পারি এই প্রসেসটা আমরা ফলো করি আমরা যেটা আপনি যেটা একটা হাইলাইট করেছেন যে আমরা পরিবেশের ক্ষতিকর বা হ্যাজার্ডাস ওয়েস্টগুলো আমরা কি করি আপনি যদি এখন দেখেন যে একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট শিপ রিসাইক্লিং হচ্ছে আমরা এসবেস্টোসটা কিভাবে হ্যান্ডেল করি দেখেন এসবেস্টোস বাংলাদেশের সব অফিসেই আছে ফল সিলিং যেটা ইউজ করা হয় ওইটা কিন্তু এসবেস্টোস সলিড ফর্মে থাকে তো শিপেরও কিছু কিছু জায়গায় এসবেস্টোস ইউজ করে ওনারা টু থাউজেন্ডের আগে বিল্ড যেসব শিপ টু থাউজেন্ডের পরে কিন্তু এসবেস্টোস ইউজ করা শিপ বিল্ডিং প্রসেসেই অ্যালাউড না অ্যাজ পার আইএমও ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশান আমরা এখন যেটা করি আমরা যখন আমাদের হ্যাজমেড এক্সপার্টরা শিপে যায় স্যাম্পল নিয়ে যখন আমরা চায়না পাঠাই স্যাম্পলটা যদি পজিটিভ আসে তাহলে ওই এরিয়াটাকে আমরা কর্ডন অফ করে শিপের থেকে আমরা কোল্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে ইউজুয়ালি এটা পাইপ ইনসুলেশনের জন্য ইউজ হয় শিপের মধ্যে সো আমরা পাইপটাকে কোল্ড ওয়ার্ক মানে আমরা কোনো ওইখানে পার্টিকুলগুলোকে ডিস্টার্ব করি না আমরা কোল্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে শিপে থেকে পাইপগুলো আমাদের এসবেস্টোস হ্যান্ডলিং এরিয়াতে নিয়ে আসি ফ্যাসিলিটিতে এটা আমরা এখন আপনাকে দেখাবো 
যে আমরা শিপে থেকে অ্যাসবেস্টোস কন্টেনিং ম্যাটেরিয়ালটা কীভাবে ইয়ার্ডে এনে ইয়ার্ডে ওইটা আমরা কি করি এটা আমরা আপনাকে প্রসেসটা দেখি আর বাই দ্য ওয়ে যারা অনেকে জানেন না অ্যাসবেস্টোস আসলে নতুন প্রজন্মের হয়তো অনেকে শিওর না অ্যাসবেস্টোস কি আমাদের ছোটোবেলা কিন্তু অ্যাসবেস্টোস খুবই সব জায়গায় ইউজ করা হতো ইভেন অ্যাসবেস্টোসের ছাদও তৈরি হতো অ্যাসবেস্টোস ঢেউটিনের মতো করে বানিয়ে এটার লাং ক্যান্সারের মেইন একটা কারণ অ্যাসবেস্টোস এটা কার্সোনোজেন এবং এটা লাং ক্যান্সার তৈরি করে এখন আমরা যাচ্ছি যে অ্যাসবেস্টোস ডিসপোজাল ফ্যাসিলিটি এখানে কীভাবে ডিসপোজ করা হয় হ্যান্ডেল করা হয় সেটা আমরা দেখবো বাংলাদেশে এখনও তেমন কোনো ফ্যাসিলিটি নাই যেখানে অ্যাসবেস্টোস সেফলি এনভায়রনমেন্টে ডিসপোজ করা যায় অথবা ফেলে দেওয়া যায় এই জন্য ওনারা যেটা করেন সেটা হলো ওই সমস্ত অ্যাসবেস্টোস এক্সপোজ অথবা অ্যাসবেস্টোস ম্যাটেরিয়াল যেটা যেটা আছে সেগুলোকে এইভাবে প্যাক করে ফেলেন প্যাক করে এটা পাঠানো হয় জার্মানিতে পরে জার্মানি একটা কোম্পানি সেটা এটাকে এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি করে ডিসপোজ অফ করে যেভাবে করার নিয়ম আর এই জন্য তো অবশ্যই তাদেরকে পে করতে হয় যে এই জন্য আমরা ওই জার্মান কোম্পানিকে পে করি তো এখন যেটা হয় ইউজুয়ালি অ্যাসবেস্টোস কন্টেনিং ম্যাটেরিয়ালগুলো আমাদের টিম শিপে আইডেন্টিফাই করে আমি এখন আমাদের যে হ্যাজমেট এক্সপার্ট আছে ওনাকে বলার জন্য সুযোগ দিব যে আমরা কি করি শিপে যখন কোনো হ্যাজারাস ওয়েস্ট আমরা পাই লিটন স্যার আমার নাম লিটন মজুমদার আমি হ্যাজমাত এক্সপার্ট হিসেবে আমি দেশের বাইরে থেকে আমরা ডিএনভিজিএলে ট্রেনিং করে এসেছি আমরা যেটা করে থাকি শিপ যখন চলে আসে আমরা একটা আইএচএম ইনভেন্টারি অফ হ্যাজারাস ম্যাটেরিয়াল আমরা করি সেখানে আমরা আইডেন্টিফাই করি কোন কোন জায়গায় আমার পোটেন্সিয়াল হ্যাজারাস ম্যাটেরিয়ালগুলো রয়েছে এবং ওই জায়গাগুলো থেকে আমরা স্যাম্পেল নিই স্যাম্পেলগুলো আমরা দেশের বাইরে চায়না সিঙ্গাপুরে আমরা বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে পাঠাই এবং এক সপ্তাহে বা দশ দিনের মধ্যে আমরা ওইখান থেকে রিপোর্টটা পাই ওই রিপোর্টের উপর বেস করে আমরা যে যে জায়গাগুলোতে হ্যাজারাস ম্যাটেরিয়াল থাকে অ্যাসবেস্টাস থাকে সেই জায়গাগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করে ফেলি এবং কটন করে দিই যাতে আমাদের সাধারণ ওয়ার্কাররা ওখানে যেতে না পারে এরপর আমরা যেটা করি আমাদের অ্যাসবেস্টাস রিমুভাল টিম আছে আমাদের তারা যেটা করে তারা কোল্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে নাইট নাট বোল্ট ওপেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা অ্যাসবেস্টাস কন্টেনিং মেটেরিয়ালটাকে আমরা আস্ত র্যাপিং করে যাতে অ্যাসবেস্টাস ডিস্টার্ব না হয় সেটা আমরা এখানে এই রুমে নিয়ে আসি অ্যাসবেস্টাস কন্টেনিং মেটেরিয়াল সহ এবং আমাদের যখন কোয়ান্টিটি সাফিসিয়েন্ট হয় রিমুভালের জন্য তখন আমরা আমাদের এই নেগেটিভ যে প্রেশার চ্যাম্বার আছে সেখানে আমরা অপারেশানটা স্টার্ট করি এই নেগেটিভ প্রেশার চ্যাম্বারে স্টার্ট করতে গেলে কিছু স্পেশাল প্রোটোকল আমাদেরকে ফলো করতে হয় আমাদের ওয়ার্কার যারা কাজ করে তাদেরকে স্পেশালাইজড কিছু পিএপি আর মাস্ক বলি সেগুলো ইউজ করতে হবে স্পেশালাইজড পিপিগুলো ইউজ করতে হবে এবং ডিউরিং দ্যাট টাইম আমাদেরকে এক সেফটি সুপারভাইজার বা আমি থাকি যাদেরকে সুপারভিশনে রাখতে হয় এবং আমাদের এই রুমটাতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে যাতে এনি ইমার্জেন্সি আমরা তাদেরকে হেল্প করতে পারি এবং রিমুভালের পরে যেটা করি আমরা আমরা টোটাল এই ওয়েস্টগুলো সিমেন্ট সলিডিফিকেশান পাইপ থাকে সেই পাইপের মধ্যে আমরা ঢুকিয়ে মুখটা আমরা সিমেন্ট দিয়ে আমরা সিল করে ফেলি এবং যারা ওয়ার্কার থাকে তাদেরকে ফোর স্টেজ ফিল্টার শাওয়ার নিতে হয় অর্থাৎ তাদেরকে প্রথমে উইথ পিপি নিতে হয় তারপর পিপি ওপেন করার পর তারপর ন্যাকেট শাওয়ার করতে হয় এরপরে গিয়ে আরও একটা ফ্রেশ শাওয়ার নেওয়ার পরে সে পিছনের রুম দিয়ে সে বেরিয়ে আসবে এবং এই যে শাওয়ার ওয়াটার এই শাওয়ার ওয়াটারগুলো আমাদেরকে ট্যাঙ্কের মধ্যে কালেক্ট করতে হয় এবং ওই পানিটা থ্রি স্টেজ ফিল্টারেশান আছে আমরা ওখানে ফাইভ মাইক্রন টোয়েন্টি মাইক্রন ওয়ান মাইক্রন আমরা ফিল্টার ফিল্টার বসিয়েছি ফিল্টারেশান আমরা করার পরে দেন আমরা এটা রিলিজ করতে পারি রিলিজ করার আগে ওই পানিটার স্যাম্পল নিয়ে আমাদেরকে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টের ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করাতে হয় এটা মানমাত্রার মধ্যে আছে কি না বা এটাতে কোনো অ্যাসবেস্টাস কন্ট্যামিনেশান আছে কি না তো এভাবেই আমরা কাজটা করি এখন আমি আমাদের নেগেটিভ প্রেশার রুমটা একটু দেখাবো যেখানে আমাদের মেইন কাজটা হয় অ্যাসবেস্টোস রিমুভাল এই রুমটার মধ্যে আমাদের যেটা হয় একটু মাস্কটা নিয়ে আসুন এই রুমটাতে আমরা যদি আপনি দেখেন এই প্রতিটা দরজা কিন্তু সিল করা যায় এয়ার টাইট সো আমরা যখন এই রুমটা লাগিয়ে দিই এটা পুরো এয়ার টাইট হয়ে যায় এখানে আমরা নেগেটিভ প্রেশার মানে এয়ারটাকে টোটালি সাকশান করে এখানে নিয়ে আসা হয় এখন যখন আমরা কোনো পাইপের থেকে অ্যাসবেস্টোস রিমুভ করি যেরকম আমাদের ওয়ার্কাররা আবার এই মাস্কটা পরে এখানে কাজ করে কারণ এখানে যেহেতু নেগেটিভ প্রেশার থাকে এখানে ওনারা পজিটিভ প্রেশার মাস্ক পরে এখানে কাজ করে যাতে ওদের কোনো ডিসকমফোর্ট না হয় কাজের সময় তো আমরা এখানে অ্যাসবেস্টোস রিমুভ করি রিমুভ করে এই সলিডিফিকেশান পাইপের মধ্যে অ্যাসবেস্টোস চলে যায় এবং
এখানে রেখে দিলে আর অ্যাসবেস্টোস কোনো ক্ষতি করতে পারে না যখন আমরা আবার এক্সপোর্ট করি তখন আমরা এইটা আবার এই এইগুলো খুলে ফেলি খুলে আমরা এক্সপোর্ট বক্স আপনাদেরকে দেখালাম ওইভাবে আমরা এক্সপোর্ট করা হয় এবং এখানে যখন কাজ হয় সে একটু লাইটটা চালা দেয় এখানে যখন কাজ হয় ভিতরে নেগেটিভ প্রেশার রুমে লাইটগুলো একটু চালে এখানে আমাদের সুপারভাইজাররা বসে সুপারভাইজাররা এখান থেকে টোটাল কাজটা মনিটর করে এবং আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আমরা রেকর্ড করি কারণ আমরা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফলো করি আমাদের সার্টিফিকেশনগুলো প্রতি বছর আবার ভ্যালিড করতে হয় তো সার্টিফিকেশন ভ্যালিডের সময় যে অডিটটা হয় ওই অডিটটাতে আমরা আবার আমার আমরা কীভাবে কাজ করেছিলাম এটা দেখাতে হয় তো এখন আমরা একটা শিপে যাব শিপে গিয়ে আপনাকে আমরা দেখাবো যে আমরা শিপে কীভাবে কাজ করি আমরা অনেক ডিটেল জানলাম আজকে যদি আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রি গার্মেন্টস বলেন লেদার ইন্ডাস্ট্রি বলেন অব অন্য অন্য যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলো আছে তারা সবাই যদি তাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বর্জ্য সেটা যদি পরিশোধনের মাধ্যমে তারপর আমাদের নদীতে অথবা আমাদের এনভায়রনমেন্টে ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু আমাদের বুড়িগঙ্গার পানি পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগবে না সময় খুব একটা বেশি আমাদের বুড়িগঙ্গার পানি দূষণের কিন্তু এটাই মেইন কারণ যে সমস্ত ফ্যাক্টরি তাদের সমস্ত বর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলে দেয় আশা করি আমার লাইফ টাইম আমি দেখে যেতে পারবো যে বাংলাদেশের কোনো বর্জ্য সরাসরি নদীতে যাচ্ছে না जहाजे जेते हतो तो मार्शाला अनेक आलहमदुल्ला जानते चेलिल <laughs> স্টিল টো যেটা মানে তার যে টো এটা স্টিলের তৈরি যেন কোনো হ্যাভি মেটাল পড়লে হয়তো হ্যাভি কিছু পড়লে তার টো নষ্ট হয়ে না যায় কারণ ওনার তো মেইন যে দুর্ঘটনা হয় সেটা হলো একটা এইভাবে হয় যে পায়ের উপরে ভারী কিছু পড়ে গেছে মেটাল পড়ে গেছে এবং সেটা দেখাতে হবে না এইটা যেটা হয় ইউজুয়ালি আগে ওয়ার্কারদের যে মেজর অ্যাক্সিডেন্টগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্কার যখন কোনো স্টিল ব্লক দিয়ে কাজ করে তখন একটা সাইডে থেকে একটা ছোটো ব্লক এসে ওর পায়ে পড়লো পাটা তখন কেটে যায় তো এইটা মিনিমাইজ করার জন্য আমাদের যে গাম্বুটগুলো গাম্বুলগুলো হাটটো হাটটো স্টিল টো ধরেন আমি একটা কনফাইন্ড স্পেসে কাজ করছি ওখানে হঠাৎ করে অক্সিজেন লেভেল কমে গেল এবং আমার যে ওয়ার্কার ভিতরে কাজ করছিল সে আনকনশাস হয়ে গেল তখন আমাদের বাইরের থেকে রেসপন্স টিম ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এটা পরে এটা ফর্টি ফাইভ মিনিটস অক্সিজেন সাপোর্ট দেয় এই সিলিন্ডারটা সে গিয়ে ওই লোকটাকে রেসকিউ করে নিয়ে আসবে এবং এরকম আমাদের প্রায় দশ থেকে পনেরোটা সেট আছে শিপের বিভিন্ন জায়গায়ও থাকে এবং আমাদের শিপের উপরে এবং এইটা যদি দেখেন এটা ইইবিডি ইমার্জেন্সি স্কেপ ব্রিদিং ডিভাইস ইমার্জেন্সি স্কেপ ব্রিদিং ডিভাইস সো এইটা যেটা হয় যখন কোনো পার্টিকুলার এরিয়াতে আমাদের লোক কাজ করে তখন এইটা নিয়ে ভিতরে যায় যদি কখনো কোনো অক্সিজেন লেভেল কমে যায় তখন সে এটা পরে সাথে সাথে বেরো যেতে পারে এটা ফিফটিন মিনিটস অক্সিজেন ব্যাক আপ দেয় সো এই যে এই সব জিনিসগুলো চিন্তা করা এবং ওয়ার্কারদের সেফটির জন্যই কিন্তু এগুলো আমরা কিনেছি এবং আমরা মেনটেন করি এবং এখানে যখন কোনো শিপে কোনো লোক এসে কাজ করে তখন কিন্তু স্পেশাল ট্রেনিং নিয়ে আসতে হয় এবং যে কেউ কিন্তু আপনি দেখেছেন একটা সিকিউরিটি পয়েন্ট আছে যে কেউ কিন্তু শিপে ঢুকতে পারে না এখানে পুরো আলাদা একটা আমরা রেজিস্টার মেনটেন করি কে শিপে আসতে পারবে আমার এখানে আমাদের যে শিপ ইনচার্জ আছে মঞ্জু সাহেব উনি 
কত সালে থেকে আছেন আমাদের সাথে নাইনটিন থেকে উনি আমাদের সাথে আমাদের এই শিপইয়ার্ডে কাজ করছে সো এই লোকগুলো খুবই এক্সপিরিয়েন্স আমরা শিপ বিল্ডিংয়ের জন্য ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গায় ইউনিভার্সিটি দেখেছি কিন্তু শিপ ব্রেকিংয়ের জন্য কিন্তু কোনো এডুকেশন নাই এই যে এই লোকগুলা এই লোকগুলার এক্সপিরিয়েন্স থেকে শিখি কিন্তু আমরা একটা শিপ রিসাইকেল করি বা ডিসপোজ করি বা কাটি তো এই লোকগুলো এইটি ফোর থেকে পিএইচপিতে আছে এটা শো করে যে আমাদেরও ডেডিকেশন এবং ওনাদেরও ডেডিকেশন আমাদের প্রতি प्रोटोकल এবং যে ইকুইপমেন্ট আছে ইমার্জেন্সিতে ইউজ করার জন্য সেগুলো সম্বন্ধে একটু ধারণা পেলেন আর একটা জিনিস খুবই এক্সাইটিং যে যেহেতু আজকাল প্রথমত বাংলাদেশ এখন আর এখন সারা পৃথিবীর সবাই চিনে বাংলাদেশকে কাজে বাংলাদেশে একটা খবর বেরোলে সেটা সবারই নজর কাড়ে তো অতীতে আমরা দেখেছি যে অনেক অনেক দুর্ঘটনার রিপোর্ট আসতো যে এখানে শিপ ব্রেকিংয়ে এতজন মারা গেল অতজন মারা গেল এটা হইলো এটা হইলো বিভিন্ন ধরনের হরর স্টোরি আমরা শুনতাম কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অলস সরকারের যে প্রেশার যে মালিক পক্ষের যে সিকিউর হতে হবে এবং কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটনা যাবে না গেলে তাদের অপারেশন বন্ধ হয়ে যায় তা আসলে যেখানে পয়সার কষ্ট সেখানে সবাই অ্যাটেনশন পে করে এ কারণেই ওয়ান অফ দ্য কারণ যে তারা এখন সবাই খুবই কনসার্ন এবং আলহামদুলিল্লাহ বেশ সিকিউর আর ওই যে অ্যাসবেস্টসের কথাটা বললো এটা কিন্তু আমেরিকাতে একই স্ট্যান্ডার্ডে এটাকে রিমুভ করা হয় আর কাজেই আলহামদুলিল্লাহ থিংস আর লুকিং বেটার এবং আমি পাঁচ বছর আগে যা দেখেছিলাম ডেফিনেটলি তার চেয়ে অনেক ভালো অনেক ভালো পাঁচ বছর আরও চেঞ্জ হবে কারণ আমাদের ইয়ার্ড দিয়ে পিএইচপি দিয়ে এটা স্টার্ট হলো এখন আমরা অন্যদেরকে মোটিভেট করছি যাতে অন্য ইয়ার্ডরাও এই ইনভেস্টমেন্টগুলো করে এবং আমি আশা করি আপনার এই ভিডিও ভিলগের মাধ্যমে আরও লোক ইন্সপায়ার্ড হবে এবং মানুষকে জানানো দরকার আমরা শুধু খারাপ সংবাদই ইন্টারেস্টিং হিসাবে আমরা পড়ি আমরা যখন একটা নিউজ পেপার খুলি কে মারা গেল কার ক্ষতি হলো ওইটার প্রতি আমাদের ইন্টারেস্ট বেশি থাকে কিন্তু বাংলাদেশেও যে ভালো জিনিস হচ্ছে পজিটিভ চেঞ্জেস আসছে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব নাথিং ইজ ইম্পসিবল তো আমি মনে করি যে সবাই যদি একে একসাথে কাজ করি এবং পজিটিভ জিনিসটাও যদি আমরা তুলে ধরি তাহলে আরও মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে অনেক লোক মোটিভেটেড হবে এবং ওরাও চেষ্টা করবে যে আরও ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য বাংলাদেশকে আরও সুন্দরভাবে রেপ্রেজেন্ট করার জন্য আপনি আসলে অত্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন যে খবর সব নেগেটিভ খবর হলে খবর পজিটিভ কিছু হলে সেটা খবর না আমরা যত দেশের জন্য যত খারাপ কিছু সব জায়গায় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন নিউজ পেপার আমরা কিন্তু দেখি কিন্তু ভালো কিংবা ইম্প্রুভমেন্ট যেটা সেটা দেখি না কয়েকদিন আগে আমি বাংলাদেশের পদ্মা সেতু নিয়ে খুব গর্ব ভরে কিছু কথা বলেছিলাম আমি কিন্তু শেখ হাসিনাকে নিয়ে কিছুই বলি নাই আমি আওয়ামী লীগ নিয়ে কিছুই বলি নাই অথচ আমি ভেরি সরি টু সে যে যারা দালাল এবং রাজাকার আলবদর এবং তাদের সন্তান যারা আছে তারা এখনও দেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারে না এবং আমি দেশের জন্য আমি একটা পদ্মা সেতু দেখে খুশি হয়েছি তাতে তাদের তো জলার কথা না কিন্তু তারা জলে পড়ে শেষ এবং অনেক আজে বাজে কমেন্ট আমি পেয়েছি সেগুলো বেশিরভাগ ডিলিট করে দিয়েছি তাদেরকে ব্লক করে দিয়েছি কারণ কোনো রাজাকার আলবদর আমার চ্যানেলে কোনো প্রয়োজন নাই আর যাই হোক এখন আলবদর রাজাকার কারা যারা স্বাধীনতা বিরোধী অনেকেই মনে করে আর গোলাম আজম সে আবার কে সে কী করেছে সে বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান যুদ্ধপরাধী এবং সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়াইজ রেকগনাইজড এটা কি পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট হয়ে গেল মোটেও না আমি একজন বাংলাদেশি আমার দেশ নিয়ে আমি আমার দেশের ভালো বন্ধনে কথা বলতে পারি এখানে পলিটিক্সের কিছু নাই স্বাধীনতা যুদ্ধ কোনো পলিটিক্স ব্যাপার ছিল না এটা আওয়ামী লীগ কোনো দল না এটা সমস্ত দেশের মানুষের যুদ্ধ ছিল কাজেই এটাকে রাজনৈতিকভাবে ধরার কোনো কারণই নাই এবং আমাদের দেশের উন্নতি হলে যদি কারো খারাপ লাগে তাহলে ডেফিনেটলি সে আমাদের ভালো চায় না উনিশশো একাত্তর সালে যে আমরা এই যে স্বাধীনতা পেয়েছি আজকে যে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েছি এটা তো অনেক বড় একটা কারণ হচ্ছে কি এই যে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এই জন্য যে কেউ এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে পারছে আগে কিন্তু এগারো পরিবার পুরো দেশ চালাতো অন্য দেশ থেকে এগারোটা ফ্যামিলিকে সিলেক্ট করে দেওয়া হয়েছিল ওরাই দেশ চালাতো তো আমরা যে এখন বুক ফুলিয়ে বলতে পারি যে আমরা একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আমি বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ডের বেস্ট শি রিসাইক্লিং ইয়ার্ড এখন বাংলাদেশে এটা আমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারি কারণ আমরা একটা স্বাধীন দেশ এবং আমাদের স্বাধীনতার এই যে ফসল এইগুলো হচ্ছে কি আমাদের স্বাধীনতার ফসল ভাই দুঃখজনক অনেকেই 
বিশেষ করে আমার এই সেই পদ্মা সেতুর পর আমি যখনই আসলে স্বাধীনতা নিয়ে কোনো কথা বলি এটাকে পলিটিসাইজ করে ফেলে মনে করে যে আমি পলিটিক্যাল আমি অমুক দলের অমুক লিগের দালাল ভাই আমি আজকে আপনাদেরকে পাবলিকলি অ্যানাউন্স করে বলে দিচ্ছি আমি কোনো দলের দালাল না আমি দেশের দালাল আমরাও আমরা আমরা বাংলাদেশের দালাল এবং বাংলাদেশের উন্নতি করার জন্য ভালো করার জন্য যা করতে ইনশাল আমরা করবো থ্যাংক ইউ এত বড় একটা জাহাজ এত বড় জাহাজ কিন্তু সেটা ভেঙে ফলার পরে কিন্তু ছোট ছোট পিস হয়ে যায় কিছুই থাকে না হিউজ এটাতে কত বড় জাহাজ এটা মাই গড একটা শহরের সমান আমরা যদি ভ্যালু হিসেবে ধরি জি এই দুইটা শিপের কেনার জন্য আমরা প্রায় 300 কোটি টাকা শিপের মালিককে দিয়েছি 300 কোটি টাকা শুধু ভাঙা জাহাজের জন্য এটা জাহাজ ভাঙার জন্য এই দুইটা জাহাজের জন্য তো এই তিনশো কোটি টাকাতে আপনার লাভ থাকবে লাভ থাকবে বা লসও হতে পারে ব্যবসায় তো কারণ কি একটা শিপ যখন আমরা কিনি তখন এটা ছয় থেকে আট মাস লাগে আমাদের পুরাপুরি রিসাইকেল করতে তো এই ছয় থেকে আট মাসের দেশের প্রেক্ষাপট অনেক চেঞ্জ হতে পারে করোনার জন্য অনেক ধরনের ক্লোজার হতে পারে যে ডেলিভারি বন্ধ রাখতে হবে তো আমরা প্রফিটও করি আলহামদুলিল্লাহ আমরা লসও করি কিন্তু আমরা যেটা চাই যে পরিবেশ বান্ধব এবং ওয়ার্কারদের সেফটি এনশিওর করে যে শিপ রিসাইক্লিং করা যায় এটা আমরা ওয়ার্ল্ডে দেখাতে চাই এই যে এই ইয়ারটা ডেভেলপ করা আমরা এই ইয়ারটা ডেভেলপ করার জন্য প্রায় একশো কোটি টাকা খরচ করেছি তো এইটার পিছনে মেইন উদ্দেশ্য ছিল যে বাংলাদেশও রেসপন্সিবল শিপ রিসাইক্লিং করতে পারে থ্যাংক ইউ পাচ্ছেন যে এখানে এই জায়গার প্লেটগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে আগে হয়তো এই যে এখানে ব্যারিয়ার দেখতে পাচ্ছেন এই ব্যারিয়ারগুলো আগে হয়তো দেওয়া হতো না যার জন্য প্রায় শোনা যেত যে এই গর্তে পড়ে মানুষ আহত হয়েছে অথবা মারা গিয়েছে তো কাজেই ডেফিনেটলি ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে এবং সেটা ভালোর জন্যই ভালো দিকে যাচ্ছে বিশ্বের কোন ইয়ার্ডে এখন পর্যন্ত এই টাওয়ার ক্রেন অ্যাভেলেবেল নাই এবং এই টাওয়ার ক্রেনের মাধ্যমে আমরা অনেক কষ্টের কাজ অনেক সহজেই করে ফেলতে পারি খুব কম সময়ে এবং এখানে আমাদের এই এই ফ্যাসিলিটিতে এই টাওয়ার ক্রেনের ইউসেজের কারণে কাজ যেমন সহজ হয়েছে তেমনি অ্যাক্সিডেন্টের রেটসও জিরো পারসেন্টে আমরা নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ বিদেশিদের কম গালি হতে যে আমরা ওয়ার্কারদের রাইট ভায়োলেট করি আমরা পরিবেশের ক্ষতি করি না পরিবেশের ক্ষতি কি আমাদের তো একটা গার্ডারও তো পাড়িতে পড়ে না আমরা সব আমাদের বার্জি নিয়ে মানে এখানে যে আমাদের যে মৎস্য সম্পদ এই সম্পদ আমরা শুধু সেফ গার্ড না আমরা টেক কেয়ার টেক কেয়ার করছি তো ভাই সবাইকে বলছি প্লিজ আপনারা এটাকে আমার কোনো স্টেটমেন্টকে পলিটিক্যাল কোনোভাবে নেবেন না এটা মোটেও পলিটিক্স আমি পলিটিক্স লাইক করি না আমি পলিটিক্স নাই আমি পলিটিক্স নিয়ে ডিসকাস করি না কিন্তু আমি যদি দেশের ভালো দেখে আমি বলবো দেশের ভালো খারাপ বলে বলবো খারাপ এখানে পলিটিক্সে কিছুই নাই ভাই অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং ধন্যবাদ এবং আমাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরে দেখানোর জন্য এটা ট্রুলি একটা অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল আর আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য ইনশাল্লাহ দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য কোনো একদিন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ আপনি আসার জন্য আমরা খুবই হ্যাপি আপনাকে পেয়ে আমরা মনে করি আপনার মাধ্যমে আমাদের দেশের যেই পরিবর্তনগুলো হচ্ছে পজিটিভ ওইটা পুরো বিশ্বের দরবারে আমরা আপনি তুলে ধরবেন ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম